ఓద ఉప్పు ఇంటికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఓద బియ్యం ఒక కప్పు చింతపండు గుజ్జు మూడు చెంచాలు బెల్లం కొంచెం రసం పొడి ఒక చెంచా నువ్వులు రెండు చెంచాలు సైంధవ లోనం రుచికి సరిపడినంత నూనె ఒక చెంచా ఆవాలు ఒక చెంచా వేరుశనగ గుళ్ళు పిడికెడు కరివేపాకు కొంచెం ఊద ఉప్పిండికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదండి ఇది చాలా చాలా సింపుల్ అండి ఇదే పులిహారి కొంచెం తమ్ముడు లాగా అనుకోండి చెల్లెలు లాగా అనుకోండి అంత సింపుల్ ఇది దీనికి ఊద రవ యూస్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే జొన్న రవ్వ ఏ రవ్వనైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఊద బియ్యాన్ని కూడా యాస్టీస్గా చేసుకోవచ్చు దీన్ని మనం ఇలా వండి పెట్టుకున్నా దీన్ని కొంచెం పులిహారకి అయితే పొడి పొడిగా ఉండాలి కానీ ఉప్పిండికి అయితే కొంచెం సాఫ్ట్ అయినా పర్లేదు మనకి కొంచెం సాఫ్ట్గా అవుతుంది అనమాట అంటే పులిహారకి ఉప్పిండికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అదేమో కొంచెం పొడి పొడిగా ఉంటుంది ఇది మటుకు కొంచెం మెత్తగా అయినా పర్లేదు అనమాట అదే విధంగా ఇక్కడ పల్లీలను వేపి పెట్టుకున్నాం దీన్ని క్రష్ చేసి పొడేసుకున్నాం ఇంకా రసం పొడేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ అనమాట ఈ రసం పొడే దీనికి మెయిన్ బేస్ మసాలా దీంట్లో మనం రసం పొడేసుకుంటాం రసం పొడే దీనికి మెయిన్ బేస్ అనమాట ఈ పిండికి దీనికి ఏం లేదండి ధనియాలు వేస్తాం జీలకర్ర వేస్తాం కొంచెం కందిపప్పు వేస్తాం కరివేపాకు వేస్తాం ఇంగు వేస్తాం ఓకే అంతే అందుకు మన చాలా సింపుల్ దాన్ని మనం ఇక్కడ మసాలా నువ్వులు వాడుకుంటున్నాం అప్పుడప్పుడు నువ్వులు మనం తీసుకుంటుంటే లడ్డు రూపంలోనో లేకపోతే ఈ విధంగా తీసుకుంటా నువ్వులు పొడవు ఏదో ఒక రూపంలో మనం తీసుకుంటుంటే మనకి ప్రస్తుతం చాలామంది ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనేక కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఇంకే ఏయో డెఫిషియన్సీస్ అంటాం అనమాట అప్పుడప్పుడు మనం ఫుడ్ ద్వారానే మనం వాటిని సప్లిమెంట్గా తీసుకోగలిగితే రెగ్యులర్గా మనకి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనం మనం కాపాడుకోవచ్చు ఓకే అండి ఇప్పుడు దీని ప్రాసెస్లోకి వెళ్తా నెక్స్ట్ దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం చవిలించుకొని దీనికి నువ్వుల నూనె అయితే బాగుంటుంది నూనెలో నువ్వుల నూనె వేస్తే మనకి ఆ యాక్చువల్ ఫ్లేవర్స్ వస్తుంది అనమాట ఏంటి ఉప్పిండి కావాల్సిన నువ్వుల నూనెలో బాగా మనకి ఇక్కడ ఆవాలు వేసాను ఇక్కడ చూస్తే మనకి దీనికోసం మనం ఎక్కడ కూడా కారానికి ఇక్కడ వాడలేదు ఏమి అంటే దీంట్లోనే నేను కొంచెం మిరియాలు కూడా వేసి రసం పొడ్ల మిరియాలు కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ కారం సరిపోతుంది అనమాట దీంట్లో అంతకు మించి ఎక్సర్సైజ్ చేయక్కర్లేదు ఆ కారమే మనం ఇక్కడ యూస్ చేసుకున్నాం అంటే ఆ మిరియంలో ఉన్న కారమే కాబట్టి సింపుల్ తడక అదేవిధంగా ఇంగు కూడా వేసాను దీంట్లో అంటే ధనియాలు జీలకర్ర మిరియాలు కరివేపాకు ఇంగు అన్నీ దీంట్లోనే ఉన్నాయి ఎందుకని ఎక్సర్సైజ్గా దీంట్లో పోపుల ఇంకా పోపు ఉంటే సింపుల్గా ఆవాలు కరివేపాకు నువ్వులు అంటే చాలా సింపుల్ అనమాట ఇది మనకి ఆ నువ్వులు క్రంచిగా తగులుతా ఈ వేరుశనగ పప్పును కూడా మనం ఇప్పుడు క్రష్ చేసుకుని వేసుకుంటాం లాస్ట్ కలిపేటప్పుడు లైట్గా మరీ మెత్త కాకుండా మరీ కాకుండా ఒక పలుకులు పలుకులుగా చేసుకుని కలుపుకుంటాం ఇది మనకి మంచి రుచిని కూడా ఇస్తుంది నెక్స్ట్ దీనికి చింతపండు గుచ్చు ఎప్పుడు కూడా మనకి బెల్లము చింతపండు ఇవన్నీ కూడా పురుడు పోసుకున్న తర్వాత అంటే పురుడు పోసుకున్న తీసుకోవాలంటే ధాన్యం చింతపండు బెల్లం అంటే పురుడు అంటే మినిమం తొమ్మిది నెలలు దాన్ని తీసుకోవాలి కొత్తగా ఓన్లీ జట్టి రూపంలో ఇప్పుడు తీసుకుంటాం మామూలుగా అయితే పాత బెల్లం ఎస్పెషల్లీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఈ పాత్రలో చూస్తే అన్ని పాత బెల్లం పాత చింతపండు పాత ధాన్యాలు పెట్టేవాళ్ళు అందరికీ పెట్టాలి ఆ టైంలో కట్టుకుని ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు మటుకు చాలా జాగ్రత్తగా అవే పెట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ పద్ధతులన్నీ మర్చిపోయాం దీనికి మనం కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ పసుపు ఎప్పుడుగా మనకి న్యాచురల్గా అంటే ఇప్పుడంతా కల్తీ అయిపోయింది దాంట్లో కాబట్టి మనమే పసుపు కొమ్మలు తెచ్చి ఎండ పెట్టి దంచుకొని వస్తకాయం కొట్టుకోవడం మంచిది లేకపోతే ఎక్కడైనా మనకి ఆ నమ్మకం ఉన్న దగ్గర తీసుకోవడం ఎందుకంటే పసుపు అనే క్యూర్గా ఉన్న రోజులు మనకి చాలా రకాల జబ్బుల నుంచి క్యాన్సర్ కానీ మనకి డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంటెస్టైన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ అన్నీ రాకుండా ఉండేది మనకి ఎందుకంటే అది యాంటీసెప్టిక్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ ఫంగల్ అందుకని మన భారతదేశంలో 
పసుపు అనేదాన్ని ఒక శుభ శుభ సూచనతో చూస్తాం అది పుట్టిన దగ్గర నుంచి చనిపోయేదాకా మనకి విడదీయరాని బంధం ఉంటుంది పసుపులో అన్ని కార్యాల్లోనూ ప్రతి దాంట్లోనూ పసుపు లేనిదే మనకి అవ్వదు మీరు కాలక్రమేణా దాన్ని కూడా పక్కన పెట్టేస్తాం ఓకే ఇది మనకి కొంచెం సేపు బాగా ఆ చింతపండు గుజ్జులో ఆ పచ్చి పోయేదాకా మగ్గాలి దీనికి ఒక ఐదు ఆరు నిమిషాలు పడుతుంది ఓకే అండి మనకి ఉప్పిండి కావాల్సిన పోపు దగ్గ దగ్గరికి అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనికి మనం ఈ యొక్క రసం పొడి అంటే మిరియాలు ధనియాలు జీలకర్ర ఇంగువ అన్నీ వేసినటువంటి ఈ పొడిని వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ తగినంత సాయంధవలో మనం వేసుకున్నాం కొంచెం బెల్లం పాకం వేసుకుందాం దీంట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ షట్రుతులు వచ్చేసినట్టే మనకి బెల్లం వేస్తాం పులుపు వేస్తాం వగరు చేదులాగా మనకి మిరియాలు జీలకర్ర ఆవాలు ఇవన్నీ అన్ని రకాలు వచ్చేసాయి వగరు చేదు పులుపు తీపి కారం మిరియాలు మనం దీనికి వండుకున్నటువంటి ఈ క్రంచిగా క్రష్ చేసుకున్నటువంటి వేరుశనక గుళ్ళు కూడా తీసుకున్నాం ఇదంతా కూడా ప్రాపర్గా కలిసిరట్ చేసి దీన్ని ఆపేసుకొని అంతా బాగా కలిసి తడి చేసుకుంటే దీన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసి సర్వ్ చేసేసుకున్నాం ఫైనల్గా కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోవచ్చు కొత్తిమీర కూడా ఉంటే వేసుకోవచ్చు కొత్తిమీర కూడా మన ఆప్షను ఓకే అండి చాలా సింపుల్ చాలా రుచిగా కూడా ఉంటుంది అని ఇప్పుడు సర్వ్ చేసేసుకున్నాం కొంచెం నువ్వులు బేబీ నువ్వులు వేరుశన గుళ్ళు కొంచెం కరివేపాకు తొట్టి గార్నిష్ చేసుకున్నా ఓకే అండి ఎంతో కమ్మని రుచికరమైనటువంటి ఊద ఉప్పిండి తయారైపోయింది ఉగాది స్పెషల్గా మనం దీన్ని రుచి చూసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం ఊద ఉప్పు ఇంటికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఊద బియ్యం ఒక కప్పు చింతపండు గుజ్జు మూడు చెంచాలు బెల్లం కొంచెం రసం పొడి ఒక చెంచా నువ్వులు రెండు చెంచాలు సైంధవ లోనం రుచికి సరిపడినంత నూనె ఒక చెంచా ఆవాలు ఒక చెంచా వేరుశన గుళ్ళు పిడికెడు కరివేపాకు కొంచెం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నువ్వులు నూనె వేసి అందులో ఆవాలు కరివేపాకు నువ్వులు వేసి కలిపి వేగిన తర్వాత చింతపండు గుజ్జు పసుపు వేసి కలిపిన తర్వాత రసం పొడి వేసి ఉప్పు బెల్లం పాకం వేసి ఉడికించి ఉన్న ఊదన్నం పల్లీలు పొడి కూడా వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఊద ఉప్పిండి తయారవుతుంది